Tengok bulatan ini dengan satu tangent. Jikalau kita melukis satu perentas dari titik ke tangenan, kita dapat dua tembereng. Satu tembereng minor dan satu tembereng major. Pada masa yang sama, juga terdapat satu sudut antara perentas dengan tangent di sini. Sudut ini adalah sama dengan sudut ini di tembereng major yang kita namakan tembereng selang selit. Sudut di tembereng selang selit ini bolehlah sudut ini ataupun ini ataupun ini. Semua sudut ini adalah sama size sebab semua sudut ini adalah dicangkum oleh lengkok yang sama. Sama saja bagi sudut ini yang dibentuk oleh tangent dan perentas ini. Tembereng selang seli ialah ini. Dan sudut ini adalah sama saiz dengan sudut ini dalam tembereng selang seli. Kenapa begini? Kita boleh melukis dua garis dari bucu ke pusat bulatan. Jumlah sudut X dan sudut A ialah 90 darjah. Kerana kita tahu bahawa tangent membentuk 90 darjah dengan jejari sebuah bulatan pada titik ke tangentan. Kemudian kita lukis satu pembahagi dua sama serenjang dari pusat O. Dengan itu, sudut ini ialah 90 darjah. Kita namakan sudut ini sudut B. Perhatikan, sudut A dan sudut B apabila dicampur, kita dapat 90 darjah. Sebab, dalam segitiga ini, A campur B campur 90 darjah ialah 180 darjah. Jadi, A campur B ialah 90 darjah. Kita boleh nampak B sama dengan X. Jadi, kita tandakan sudut ini X juga. Dengan itu, seluruh sudut ini ialah 2X. Sudut pada pusat ini adalah dicangkum oleh lengkok ini. Lengkok yang sama ini juga mencangkum sudut pada lilitan di sini. Kita telah belajar sudut pada pusat adalah dua kali ganda sudut pada lilitan. Dengan itu, sudut pada lilitan di sini ialah X. Jadi, kedua-dua sudut ini adalah sama saiz. Tengok raja ini. Kita hendak cari X. Ini adalah tangent. Ini adalah perentas. Dan ini adalah tembereng selang seli. Jadi, sudut X di sini sama dengan sudut pada R di sini. Jikalau kita dapat cari R, kita dapat cari X. Dengan itu, kita akan cari R dahulu. Ini adalah diameter dan ia mencangkum satu sudut pada lilitan di sini. Dan kita telah tahu bahawa sudut dicangkum oleh diameter pada lilitan ialah 90 darjah. Kita tengok segitiga ini. Terdapat sudut 90 darjah dan 41 darjah. Jadi, sudut pada R ialah 180 tolak 90 tolak 41. Iaitu 49 darjah. Dan kerana sudut X sama dengan sudut ini. X juga adalah 49 darjah. 